Nächster Grand Prix auf unserer Europareise. Wir sind angekommen in Österreich auf dem Spielberg mit Sprintrennen. Mal gucken, wie wir hier durchsprinten. Ob er gut wird oder nicht, der Sprint. Starten wir rein von Position 4. Verstappen kommt gar nicht gut weg. Russell ist vorne, Norris auf der 2. Ich werde natürlich auch versuchen, hier wieder ein bisschen ja, riskanter zu fahren. Also nicht so wie in Spanien, dass ich mich versuche, zwischen zwei Autos zu quetschen. Das hat, glaube ich, semi-gut funktioniert. Aber in Österreich, da rechne ich mir auch schon was aus. Das wäre in Spanien auch schon gegangen, aber Österreich ist halt einfach... Ja, ist halt einfach Österreich. Hier kannst du Rundenzeiten von knapp unter einer Minute schaffen, wenn du denn wahrscheinlich E-Sportler bist und Hacker gleichzeitig. Ja, aber hier ist auf jeden Fall was möglich. Wenn wir das im Qualifying gleich auch so gut hinkriegen, dann können wir hier ganz, ganz viele Punkte aufholen. Die Punkte, die ich in Spanien nicht geholt, hab, nicht geholt habe. Oh, das ist mal ein etwas komplizierterer Abschnitt hier, aber das kriegen wir auch ganz gut hin. Und wir sind vor Fest ab, ey. Hört, hört. Der hat echt nicht so einen guten Start erwischt. Dahinter dann Piestri. Und dann schon ein Ferrari-Fahrer. So, jetzt geht's hier. Oh, Vorsicht. Hier kann man sich auch Strafen holen. Hier muss ich, muss ich auch aufpassen. Die Streckenbegrenzung, dass sie nicht überschritten wird. Und dann hoffe ich, dass zunächst unsere Reifen halten. Oh, Vorsicht. Ich hoffe, dass zunächst unsere Reifen auch halten, dass sie nicht so großen Verschleiß haben wie in Spanien. Das hat mich echt sehr, sehr gewundert. Neue Komponenten ausgetauscht. Oh, Vorsicht, Norris. Vorne gegen Russell. Ich bin wieder hier der lachende Dritte. Also der, der dann am Ende den Schaden wahrscheinlich abbekommt. Okay, alles klar. Okay, da gab es auch einen kleinen Unfall vor der Haarnadel. Aber nichts Wildes wahrscheinlich. Geht schon wieder weiter. Das kann hier ganz schnell gehen. Besonders auch in der ersten Kurve, da ist eigentlich gar kein Platz. Ihr kennt die Strecke sicherlich besser als ich. Es gab ja auch eine Strategie, wo ich mit äh, Soft hätte starten können. Vorsicht, das Kiesbett. Und dann hätte ich nach drei Runden auf Mediums gewechselt. Aber das gibt für mich gar keinen Sinn. Hier im Sprintrennen. Achtung, Verstappen. Oh, bitte nicht. Ich habe mich gerade schon wieder gedreht gesehen. Wir können vorne trotzdem immer noch rankommen. Wir können also noch ein paar Plätze gut machen. Norris mit einer 1.7. Der versucht jetzt an Russell vorbeizukommen. So, Jungs, Achtung. Nehmt euch ein Zimmer. Oh, ich habe eine Vorgabe erreicht. Sehr schön. Was immer das auch war. Russell kriege kein DRS. Ich kriege DRS. Norris bekommt auch kein DRS. Ich schaffe es nicht vorbei an Russell. Ey, krass. Aber jetzt machen sie mir beide die Tür auf. Norris bremst sehr spät. Achtung, ich gehe außen vorbei. Und jetzt der Zweikampf um Platz 1. Norris kriegt kein DRS. Oh, komm, 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 komm. Presch dich doch vorbei. Das kann doch nicht sein. Hopp, hopp, hopp. Hallo, noch einen schönen Gruß rüber. Und jetzt, und jetzt ist es passiert. Jawohl, Platz 1 für mich. Ne, noch nicht ganz. Norris ist immer noch neben mir. Das ist hartnäckig hier. Es ist wie so ein Mitesser im Gesicht. Den wirst du auch nicht los. Auch wenn du noch so sehr drückst und quetschst. Du bekommst den halt einfach nicht los. Aber es sieht gut aus. Hat nichts zu heißen, ich weiß, aber es sah in Spanien auch die ersten Runden gut aus. Vorsicht. Fest ab, mache keinen Quatsch. Komm, wir wollen beide heile durchs äh, Rennen hier durchkommen. Wir müssen beide Montag wieder arbeiten. Leclerc mit einer 1.6. Also ihr seht, hier ist was möglich. Mit Softs wahrscheinlich. Die fahren halt alle mit Mediums, weil die nicht in die Boxengasse wollen. Und wenn dann unsere Upgrades auch endlich mal durch sind, jetzt kommt Verstappen und der wird mich auf jeden Fall überholen. Achtung, oh, ich riskiere es trotzdem, der Schlenker rechts rüber, Norris fährt mir rein, aber da war ich jetzt schuld. Bekomme aber keine Strafe und, ja doch, ich wollte gerade sagen, wo ist er denn die Verwarnung mit Norris? Aber da bin ich ganz schön schnell rüber geschwenkt nach rechts, hatte ich das Gefühl, huch, da könnte ich das Auto sogar verlieren, aber ich habe es nicht verloren. Verstappen muss ich jetzt wahrscheinlich auf Platz 1 gleich wieder zurück. Weil da kannst, da kannst du nichts machen gegen. Der hat ein schnelleres Auto. Der hat ganz andere Komponenten schon drin als wir. Der wird uns jetzt wahrscheinlich gleich überholen auf Start und Ziel. Ja, da kommt er schon angeflogen. Ich mache die Tür mal auf. Jetzt mache ich sie wieder zu. Ein ganz, ganz schmaler Grad. Wenn ich sie zu lange offen lasse, dann dreht er mich. Und jetzt muss ich mich hier irgendwie verteidigt bekommen. Das kriege ich aber nicht hin. Vor allem, weil er jetzt gleich rüberzieht. Genau. Oh, Vorsicht. Ja, da kann ich nichts machen. Da muss ich hinter ihm bleiben und auf die Chance hoffen und hoffen, dass Norris nicht an mir ran oder an mich rankommt. Und Norris ist auf Platz 5 zurückgefallen. Der wird jetzt von Leclerc auch noch überholt. 
So, vorne Verstappen, was machen wir damit? Der zieht jetzt erstmal davon. Da werde ich nicht rankommen mit ERS, DRS, da kann ich nichts machen. Ich will jetzt Platz 2 hier halten. Dann würde ich immerhin. Ich glaube, 8 Punkte gibt es, ne? 8 Punkte im Sprintrennen für den zweiten Platz, ja. Die schnellste Routenzeit hat Verstappen auch nicht. Das hat Leclerc dann, unser Konkurrent, unser Rivale. Und dann hat er es doch hier, glaube ich, Lust gemacht auf das richtige Rennen gleich. Wenn wir noch halbwegs gut durchs normale Qualifying durchkommen, durch das Bits Qualifying. Fürs richtige Rennen. Aber Achtung, Russell kommt. Nach vorne hin, weiß ich nicht, ob da noch was geht. Wir müssen jetzt mit ERS hier ein bisschen kuschen. 16529. Ist noch alles möglich, aber ich will jetzt hier nicht wieder ausscheiden oder mir hier in der letzten Runde einen Unfall holen, weil ich dann wieder zu viel wollte. Aber sofern die Chance da ist, will ich das natürlich... Oh, Russell, der drückt sich hier durch. Will ich das natürlich nutzen. Der macht mir hier außen die Tür zu oder auf. Achtung, oh, der Dreher. Ich habe es gerade noch gesagt, ey, nicht so viel ins Risiko gehen. Platz 2 verloren, alles okay, aber das hätte auch schon wieder anders aussehen können. Egal, Platz 3 nehme ich auch. Da vorne hin wird nicht mehr viel gehen. Leclerc wird nämlich, glaube ich, auch nicht mehr überholen. Also sehr, sehr aufregende sechs Runden. Das haben wir gleich nochmal. Das aber dreifach. Also ich glaube, 18 Runden fahren wir hier oder 20, weil ist ja klar, der Rundkurs ist nicht so lang. Von daher werden ja auch ein paar mehr Runden gefahren. Jetzt Achtung nochmal, die letzten Meter. Vollgas geben, an nach vorne. Weiß ich nicht, ob da noch was geht. Russell gegen Verstappen. Verstappen gewinnt auf jeden Fall. Oh, Vorsicht, die Bande. Und wir holen Russell leider nicht mehr ein. Aber trotzdem, gute Sprint drin, dritter Platz. Nehme ich mit, weil ich ja fast auch mein Auto verloren Doch, hätte in der Haarnadelkurve. Am Anfang des Wochenendes war ich noch ein wenig besorgt, aber du hast das geschafft. Danke sehr. Ja, vielen Dank für dein... Ähm, Zuspruch und dein Vertrauen in mir. Gib mir auf jeden Fall Selbstvertrauen. Und damit ist der Sprint beendet und wir freuen uns auf das nächste Mal, wenn wir das Qualifying und natürlich das Hauptereignis, den Grand Prix an diesem Wochenende begleiten. Wir sehen uns wieder. Ja, sehr kurz und schmerzlos. Ähm, ja, war ein nichts spektakuläres Sprintrennen. Österreich ist immer eine ganz sch schnelle Nummer. Jetzt wird es aber interessanter im Qualifying fürs richtige Rennen und dann natürlich auch das richtige Rennen. Auf geht's. Wieder bei besten Bedingungen geht's jetzt rein ins Blitz Qualifying fürs richtige Rennen. Bin sehr, sehr gespannt. Ich werde mal äh, ERS für die ganze Runde lang behalten. Ich weiß gar nicht, warum ich das hier separat noch aktivieren muss. Normalerweise ist das immer direkt aktiviert worden. Wir werden wahrscheinlich, also wenn ich wieder so zweiter, dritter, vierter werde im Blitz Qualifying, dann gehe ich da voll mit. Nur im Rennen wird es dann halt schwer. Verstappen, wie gesagt, den werden wir ziehen lassen müssen. Aber ich will es so lange wie möglich spannend machen. Und bislang sind wir ja auch vorne. Verstappen bislang auf der 2. Das dauert halt noch ein bisschen, bis wir unseren Boliden so weit haben, dass wir auch wie Verstappen vorne mitfahren können. Also ganz vorne. Ja, Vorsicht hier ein kleiner Fehler und schon, zack, wirst du bestraft. Schon bist du einen Platz los. Aber Platz 2 hatte ich auch mit gerechnet. Jetzt werde ich Dritter. Vierter, jetzt werde ich noch durchgereicht. Fünfter Platz auf den letzten Metern. Hier bitte nicht. Dann nehme ich auch gerne ein Stück Rasen mit nach Hause. Letzte Kurve hier, vierter Platz. Wäre gut, wenn wir das halten würden. Fünfter ist auch noch okay. Sechster, oh, ist natürlich schade. Auf den letzten Metern nochmal ein bisschen Luft verloren. Ich wäre gerne Zweiter oder Dritter gewesen. Sah ganz gut aus, aber dann leider Sektor 3 war nicht so unser. Aber egal, Sechster. Damit kann ich auch noch leben. Vor allem, weil es halt auch wieder so knapp war. Ne? 0,2, 0,4, 1,676, dann 0,51646. Also wir sind ganz eng zusammen. Mal gucken, wie gut wir den Start hinbekommen. Und dann natürlich müssen wir aufs Podium pushen. Auf geht's von Position 6 mit einer ja, veränderten Strategie. Geplant war eigentlich erst mit Mediums loszufahren und dann auf Hard zu wechseln. Ich habe das jetzt mal selbstständig verändert. Oh, guter Start. Und zwar starten wir jetzt mit Soft und dann wechseln wir auf Medium, weil auf die harten Reifen... Das habe ich jetzt nicht wirklich verstanden, worum wir das dann machen sollten. Vielleicht, oh, Vorsicht. Och, da gibt es schon wieder den ersten Zweikampf hier. Wer ist es denn? Norris. Mein Freund, ich möchte gerne ohne Unfall hier durchkommen. Ich möchte, ohne dass mein Frontflügel hier zerstört wird, gerne ein paar Runden hier entspannt fahren. Gibt schon den ersten Unfall in der Haarnadelkurve, ja, war auch klar. Aber das habe ich nicht verstanden. Könnt ihr mir das erklären, warum ich mit Medium starten sollte? Wahrscheinlich um irgendeinen Undercut dann zu starten. Aber ich bin mal gespannt, ob jetzt meine Strategie mehr hilft. 
Hinterher ist man immer schlauer, ja, aber ich habe auch schon Strategien gehabt, mit denen ich reingefahren bin, wo ich gedacht habe, hätte sie die mal vorher verändert. Jetzt habe ich sie verändert, also Mut zum Risiko. Wir gucken mal, was es am Ende bringt. Ja, Verstappen, PS3 und Norris, die werden wahrscheinlich länger draußen bleiben, weil die auf Medium sind. Russell fährt dann ungefähr rein, wenn ich reinfahre. Und dann wechseln die vielleicht auf Hart oder so, weiß ich nicht. Ich bin da immer noch nicht ganz hintergekommen, warum man und wann man Hart benutzt. Vielleicht, wenn man über eine längere Zeit viele Kurven fährt oder so, weiß ich gar nicht. So, erstes Mal DRS. Ich werde an PS3 nicht rankommen. Ja, das ist nach wie vor die große Frage. Reifen sehen noch gut aus. Da muss ich jetzt auch immer mal vermehrt drauf schauen. 6, 6, 5, 5, alles gut. In Spanien war das ja gefühlt schon vom Start weg, die linke Seite total verschlissen. Hatte mich sehr, sehr gewundert. Den Abschnitt hier muss ich auch besser nehmen. Hier habe ich auch ganz viel Zeit verloren, auch im Qualifying. Deswegen bin ich noch auf Platz 6 durchgereicht worden, weil ich das hier nicht so gut gefahren bin, wie man das eigentlich hätte fahren sollen. Ansonsten, wie gesagt, Österreich zählt auch mit zu meinen Lieblingsstrecken. Da mache ich auch gar kein großes Geheimnis drum. Lässt sich gut fahren. Ein gutes Sprintrennen zwischendurch. Verstappen 1,7. Oh, Norris 1,6. So, nee, wir schaffen es nicht. So weit sind wir noch nicht. Vielleicht, wenn unsere nächsten Upgrades dann vollzogen sind. Oh, PS3 vorne gegen Verstappen. Vorsicht. Wie immer, Jungs, lasst mich da raus. Nehmt euch ein Zimmer. Lasst mich einfach vorbeifahren. PS3, nee, das wird Verstappen wiederholen, oder? Nee, erstmal PS3 vorbei. Und jetzt die Chance zur Attacke von uns. Gegen Verstappen. Wieder hier in die Lücke rein. Vorsicht, das hat in Spanien schon nicht gut geklappt. Und weil das nicht geklappt hat, habe ich es hier nochmal probiert und es hat funktioniert. Klasse Manöver. Bei dir sieht das so einfach aus. Jetzt ist Verstappen auf der 4. Durchgereicht worden. Ne, dritter. Boah, in der Kurve noch. Hammer, was der aus seinem Boliden alles rausfällt. So, PS3 führt. Aber wir sind ganz knapp dahinter. Werden jetzt aber wahrscheinlich von Verstappen gleich wieder überholt. Aber PS3 wird das auch nicht noch 15 Runden lang durchhalten. Irgendwann wird er auch gecatcht von Verstappen. Gehe ich von aus. Oder vielleicht sogar von uns. 1, 6, 9, 6, 5. Oh, PS3, Vorsicht. Ja, und ich bin Erster. Führung hat gewechselt. Perfekt. DRS kriege ich auch noch. Dankeschön. Aber selbst mit DRS und ERS. Guckt euch das an. PS3 zieht einfach locker leicht vorbei. Das verstehe ich auch. Oh, Vorsicht. Nach wie vor nicht. Rechts ist jetzt Verstappen. Was, was geht jetzt hier? Rechts und links. Oh, Vorsicht im Sandwich. Verstappen bleibt weiterhin drauf. Sehr aggressiv. Aber genau das sind auch die zwei Kämpfe, die wir sehen wollen. PS3, Verstappen. Verstappen versucht es, ja, aber er kommt nicht vorbei. Muss ich jetzt hier einreihen? Oh, er schafft es trotzdem vorbei, oder? Nee. Doch, er schafft es vorbei. Du kannst nichts machen. Du kannst nur dabei zusehen, wie er dich überholt, wie er dich zerstört. Das ist krass, wirklich. Das ist absolut krass, wie stark Red Bull hier einfach ist. Ja, und auch McLaren, muss ich sagen. Also PS3 und Norris sind natürlich auch gute Fahrer. Hammermäßig, ey. Hammermäßig. Oh, da sind wir zu weit rausgekommen. Gibt die erste Strafe wahrscheinlich? Nein. Okay. Wir nähern uns dem Boxenstoffenster. Du wirst mit Mediums weiterfahren. Ja, in nächster Runde ist es nämlich schon so weit. Oh, Vorsicht. Jetzt hier keine Scheiße bauen. Nicht den Kopf verlieren. Aber ich verliere jetzt meinen zweiten Platz. Und zwar an PS3. Oh Gott, Norris und an Russell. Bitte, bitte nicht. Lass das hier alles gut ausgehen. Oh mein Gott. Der Frontflügel. Den habe ich schon da am Heck von Verstappen gesehen. Aber anders geht's jetzt nicht. Ey, anders äh, bekomme ich es nicht verteidigt. Norris an PSP vorbei. Alter Vater, was ist denn hier los? Wie viele Überholmanöver willst du haben in einem Grand Prix? Der Grand Prix, ja. Und jetzt ist Norris auch noch an mir vorbei. Schade, schade, schade. Okay, wir haben eine Position verloren. Wir sind um einen Platz zurückgefallen. Wir haben sogar noch mehr verloren. Wir haben schon zwei Plätze verloren. Aber ich, ich kann nichts machen. Ich verteidige mich hier mit den besten Mitteln, so gut es geht, aber am Ende muss ich mich dann McLaren geschlagen geben. Red Bull sowieso, aber auch McLaren am Ende. Ja, 
Er ist noch nicht Zeit für den Boxenstopp, dann aber ab Runde 7. Dann aber jetzt ab Runde 7 ist es soweit. Norris kriegt kein DRS, kommen aber auch nach wie vor weiterhin vorne nicht dran. Und PSV kommt natürlich mit dem Windschatten zusammen. Oh, der wird jetzt innen versuchen vorbeizukommen, schafft er aber nicht. Vorsicht, dreh mich nicht. Und Verstappen ist schon wieder 2,2 Sekunden, wie schnell das einfach geht, ne? Hat ja auch fast 2 Sekunden Vorsprung auf Neuer, no, okay. Nicht auf Norris, 1,45 oder so. So extrem ist es noch nicht. Aber der Abschnitt hier, Sektor 3, versaut mir das ein bisschen. Hier fahre ich leider nicht so gut durch, wie ich hier eigentlich durchfahren soll. 35%, da haben wir es wieder, aber das ist ja okay. Das muss ja auch abgestimmt sein, aufgrund der Rundenzahl. Wir fahren ja nicht so viele Runden, deswegen verschleißen die auch früher. So, wir sind sogar aus dem DRS-Fenster raus, um Gottes Willen, ja, vorbei. PS zieht auch vorbei, da können wir nichts machen. Da müssen wir McLaren leider ziehen lassen. Ich kann jetzt nur versuchen, noch den dritten Platz zurückzuerobern. Und ansonsten mit dem Undercut. Wenn wir gleich in die Boxengasse fahren, probieren. Ich saug mich rein an PSG. Komm, da ist Platz. PSG. Oh, Vorsicht. Okay, hör zu. George liegt hinter dir. Sie sind schneller als du. Sie sind schneller Lass dich von Russell okay, auf der Strecke Auto überholen. Du kannst dich jetzt auf dein eigenes Rennen konzentrieren. Los geht's. Äh, gut, das äh, ging mir jetzt gerade ein bisschen zu schnell, die Vorgabe. Ich sollte irgendwie Russell vorbeilassen. Aber da noch irgendwie nicht, weil. Ich weiß nicht, er das schon irgendwie geklärt hat. Weil er, glaube ich, schneller ist als wir und wir ihn dann natürlich vorbeilassen sollen. Als guter Teamkollege hätten wir das natürlich nicht gemacht. So, Boxengasse. Mal gucken, wer will noch mit mir rein? PS3 Norris vielleicht? Wir vermuten, dass du bald etwas an Grip verlieren wirst. Ich bin ja schon da. Oh, weil ja, jetzt kommt Alonso da auch noch mit rein. Ist doch gar nicht. So. Ab rein in die Boxengasse. Ich bin schon da. So, Alonso kommt noch mit rein. Und Leclerc kommt mit rein. So, jetzt bitte ein schneller Boxenstopp. Ich hoffe, meine Teamcrew kriegt das hin. Ansonsten gibt es echt was auf 12. So, hopp und raus. Oh nein, jetzt sind die Autos vor uns. Nein, und wir kommen hinter Alonso raus. Genau deswegen. Das ist immer die Scheiße, wenn noch zwei, drei andere Autos hinter dir sind. Es ist zum Kotzen, ey, wirklich. Es sind wieder zwei Sekunden, die uns dann wieder irgendwo fehlen. Schade, hinter Alonso vor Leclerc bleiben wir trotzdem, aber das war leider wieder ein Boxenstopp zum Vergessen. Finde ich, also. Okay, hör zu. Versuchen wir weiter nach vorne zu kommen. Ich gebe dir ein neues Ziel. Los, los. Ja gut, das haben wir spätestens erreicht, wenn die anderen in die Boxengasse gehen. Das war jetzt wieder nicht überragend. Aber ich bin jetzt gespannt, wie sich das auswirkt. Ob ich die richtige Strategie gewählt habe. Vielleicht hätten wir auch mit Mediums losfahren sollen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wird ja auch einen Grund gehabt haben, warum sie Mediums und dann Hard eingestellt haben. So, Teamkollege ist jetzt in der Boxengasse, das wird wieder ganz eng. Das wird am Boxenausgang ganz, ganz eng. Aber da sind ja auch viele Autos, der muss ja auch irgendwie davon ein bisschen behindert werden. So, die Hoffnung jetzt. Achtung, Alonso. Nicht gegen die Bande da fahren. So, an wie vielen Autos komme ich vorbei? Komme ich an Alonso vorbei? Der muss mich jetzt vorbeilassen, ja. Perfekt, wir sind Stand jetzt, oh, erstmal Zehnter. Verstappen ist auf den harten Reifen unterwegs. Und Russell ist auch an Alonso vorbei, oder? Ja, äh, noch nicht ganz. Okay, Abstand zum Auto vor dir, 3,2 Sekunden. Aber das ist irgendwie so der Grand Prix, der, weiß nicht, der vielen Überholmanöver, kann das sein? Ja, also nicht nur da, wo ich drin involviert bin, sondern auch die anderen. Was ja im Prinzip nicht verkehrt ist. So, Verstappen ist bislang als einziger auf Hart unterwegs, warum auch immer. Vielleicht, weil man die Kurven so besser nehmen kann, weil die ja weniger Grip verbrauchen. Die harten Reifen halten dafür umso länger, haben nicht so viel Grip. Damit bist du auch nicht so schnell, glaube ich. So, Achtung. Es sind noch ganz viele Autos. So, wir können einen weiten Sprung nach vorne machen. Da kommt jetzt PS3, glaube ich, raus. Oder Norris. 
Dein ERS ist fast aufgebraucht. Am Boxenausgang, Vorsicht. Nein, doch, wir haben es geschafft vor Norris. Oha. Ganz, ganz knapp. Russell kommt jetzt auch noch vorbei. Ah, Norris, genau. Jetzt haben wir noch Guan Zhu vorne und Piastri. Und Piastri muss auch noch rein. Oh, nicht gut genommen. Piastri muss auch noch rein. Der wird also auch seinen Platz noch verlieren. Hoffe ich. Und jetzt wird es halt spannend. Ey, acht Runden lang noch verteidigen. Mit eigentlich den schnelleren Reifen. Norris dürfte eigentlich auch nicht mehr näher rankommen. Der hat auch die harten Reifen. So, aber hier Sektor 3 macht mir wieder ein bisschen einen Strich durch die Rechnung. So, Guangzhou in der Box, PS3 in der Box, das heißt, Verstappen übernimmt wieder die Führung. Und wir bleiben Zweiter erstmal. Mit einer 17569, das ist auch völlig okay. Oh, da hat es gekracht. Nee, doch nicht, geht weiter, ja oder nein? Ja, ist das in der Boxengasse? Ich glaube, es hat... Norris erwischt, ja. Ich glaube, Norris. Nein, Quatsch. Irgendein Ferrari scheint es wieder erwischt zu haben. Ich habe gerade den orangenen Punkt fälsch fälschlicherweise da ja, eingeschätzt. Carlos Heinz ist es, der sein Auto abstellen musste. Also wieder Ferrari, die haben auch echt nicht gerade das Glück an den Füßen oder an den Reifen. Ich glaube, Leclerc ist doch auch, ja gut, gegen uns hat er sich im letzten Rennen den Frontflügel angehauen und da abgehauen. Jetzt ist es Carlos Sainz, also Ferrari, die haben auch echt ein bisschen viel Scheiße am Reifen, wie gesagt. Aber gut, ist wie es ist. Jetzt geht es um Platz 2. Verstappen vorne hat das Rennen gewonnen, dem kannst du schon den Siegerpokal geben. Für uns geht es jetzt hier um Platz 2, den wir wahrscheinlich auch nicht halten werden. Also ich glaube, wir werden noch bis auf Platz 4, Platz 5 zurückfallen, wenn das ja alles normal läuft. Aber was ist schon normal? Jetzt zieht erstmal George Russell, George Russell gleich an uns vorbei hier, oder auch nicht. Habe ich gesehen, Vorsicht Russell, neben uns. Habe ich durchaus wahrgenommen. So, und jetzt kommt Russell, nächster Versuch auf der Innenbahn. Aber dadurch, ja, dass ich halt immer später bremse, habe ich immer noch die Chance hier vorbeizuziehen. Und das ERS brauche ich, um schneller Gas zu geben, um schneller auf Höchstgeschwindigkeit zu sein. Aber irgendwann wird das auch nicht mehr reichen. Vorsicht. Die Ideallinie. So habe ich mir das auch in Spanien eigentlich gewünscht. Bis zum Schluss große Spannung und am Ende dann einen guten Platz für uns. Aber dann wurde es leider doch Desaster. Das kann es hier auch noch werden, aber bislang fühlt sich das gut an. Aber die Reifen, die fühlen sich auch nicht... Ja, okay, 15 das ist noch okay. Wir haben aber auch noch sechs Runden, ne? Fünf Runden, darfst du nicht vergessen. Ein schmaler Grad hier mit mir und Russell und Norris und Alonso dann dahinter noch. Nächster Versuch. Jetzt ist er, glaube ich, vorbei, aber noch nicht ganz. Hier bin ich wieder früher am Gas. Komischerweise, hier schaffe ich es immer, auch wenn es so ein paar Meter sind, aber das sind die entscheidenden Meter hier vorbeizuziehen. Russell versucht es wieder außen, ja. Ganz klar, hier biege ich aber früher ein. Und wenn ich natürlich so fahre, dann sind die Reifen irgendwann total hin. Das ist klar. Eine ganze Traube noch. So, auf für die nächste Runde hier. Verteidigen, jetzt kommt er aber vorbei, ja. Jetzt kann ich nichts machen. Aber ich muss da direkt dahinter wieder rein. Und dann hier direkt wieder auf den ersten Meter mit er ist. Diesmal schaffe ich es aber auch nicht ran. Und er zieht direkt weg. Unfassbar. 
das Geheimnis muss ich auch nochmal gelüftet bekommen. Wie die KI mir dermaßen Meter abnimmt. Wahrscheinlich auch aufgrund der Fahrweise. Aber gut, Platz 2 erstmal verloren und ich glaube, den werden wir auch nicht zurückbekommen. Der ist jetzt schon wieder eine halbe Sekunde weg. Norris wird der Nächste sein, der mich überholt. Dann kommt Alonso. Wir müssen jetzt echt aufpassen, dass wir uns jetzt hier nicht demütigen lassen. Also im Sinne von dermaßen oft überholen lassen. Und wir kommen ja auch vorne nicht ran. Selbst mit Windschatten, DRS, ERS, wir kommen vorne einfach nicht ran. Wir haben nicht die Geschwindigkeit, um vorne irgendwas machen zu können. Anders als Russell, der würde jetzt natürlich so wie Norris an mir vorbeiziehen. Das da vorne ist Norris und das ist auch Russell. Vorsicht. Ah. Russell überholt. Direkt wieder dann überholt worden, aber ist ja okay. Die Vorgabe, oh Vorsicht, für eine kurze Zeit erreicht. Jetzt wird es wieder heikel hier mit drei Autos gleichzeitig. Oh, zweiter Platz. Ich sehe mich schon wieder gleich im Kiesbett irgendwo liegen. Das geht nicht lange gut und er ist wahrscheinlich Alonso der lachende Vierte da. Aus dieser ganzen Traube. Aber warum werde ich hier nicht schneller? Ich werde hier auch nicht schneller, ich werde langsamer im Sektor 3. Das kann ja nicht sein. Das kann ja wohl nicht angehen. Ob das wirklich an den Reifen liegt, hätte ich doch auf hart wechseln sollen. Keine Ahnung, ich habe es jetzt so gemacht, wie ich es gemacht habe. Am Ende wird es auch nichts ändern. Ich hätte das wahrscheinlich mit harten Reifen auch nicht viel anders hinbekommen oder nicht viel schneller. Aber die werden jetzt natürlich noch mal schneller zum Ende des Trends, ist ja klar. Norris, der wackelt wieder mit der Nase. Ja, kann er ruhig machen. Und den werden wir jetzt leider vorbeiziehen müssen. Genauso George Russell. Die werden jetzt hier nach und nach. Jawohl, erstmal Norris an mir vorbei. Bleib an ihm dran, vielleicht macht er einen Fehler. Ja, macht Platz auf jeden Fall einen Fehler. Fall. Achtung. Ich schaffe es nicht. Ich schaffe es nicht vorbei. Ich sehe nämlich immer nach dem zweiten Platz. Oder nach einer Überholmöglichkeit, aber ich schaffe es einfach nicht. Vorsicht, so ein bisschen reingeschubst ist ja nicht schlimm. Ein bisschen Zweikampf wird hier erlaubt sein. Zwei Runden gleich noch. Wahnsinn. Es ist noch gar nicht fest, wer hier Zweiter, Dritter und so weiter wird. Also vorne Verstappen gewinnt. Der hat schon wieder 7,5 Sekunden Vorsprung. Fährt in seiner eigenen Liga, aber dann dahinter. YouTube, Norris, Russell oder Alonso. Oder sogar Sainz. Ah, Quatsch. Leclerc. Und Sergio Perez ist ja auch noch da. Also wenn es ganz, ganz doof läuft, sind wir Siebter oder Achter am Ende des Rennens. Aber ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass die Reifen auch noch halten. Boah, 30%. Schaut euch mal den Vergleich an. Vorne auch viel mehr Verschleiß als hinten. Ich weiß aber gar nicht, woran das liegt. Ich habe doch gar nichts verändert. So, wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Norris der Erste, Russell der Zweite, Alonso der Dritte. Oh, Wahnsinn. Irgendwie muss ich das hier hinkriegen. Zumindest an Russell vorbei, dass ich aufs Podium fahre. Ich kriege es nicht hin. Ich schaffe es nicht. Nein, mein Auto ist nicht schnell genug. Mein Auto ist nicht schnell genug. Ich kann nur hoffen... Oh, was macht Russell denn? Vorsicht! Pff. Genau. Das so irgendwie zu lösen. Na gut, da wollte ich jetzt auch wieder zu viel. Ist immer am Ende des Rennens so. Da lässt der Fokus dann auch ein bisschen nach. Und so wird es leider nichts mit dem Podium. Also wir mussten leider, irgendwann war es halt so weit. Irgendwann, irgendwann kommst du halt so an die Grenzen, da kannst du es auch nicht mehr verteidigen, so sehr du es auch willst. Du schaffst es einfach nicht. Und das wundert mich aber trotzdem, das ist so eine Diskrepanz zwischen dem Leistungsvergleich, da sind wir ja überall vorne und auch im Gesamtteamvergleich sind wir ja Zweiter oder Dritter. Aber dann schaffen wir es trotzdem nicht im Rennen, vorne irgendwie ranzukommen. Guck mal, wir haben jetzt schon wieder zweieinhalb Sekunden Rückstand auf Norris. Das, das, das geht einfach nicht. Und guck mal, wie wir jetzt hier nach und nach überholt werden jetzt hier noch. Wir werden noch drei, vier Plätze verlieren, wenn das so weitergeht. Jetzt ist Alonso auch noch an uns vorbei. Leclerc wird das wahrscheinlich auch gleich noch irgendwie schaffen. Auf Start und Ziel. Das geht nicht. Da, da müssen wir dran. Da müssen wir dran arbeiten. Wenn ich wüsste, woran es liegt, hätte ich ja schon was gemacht. Aber ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt. Der Anfang läuft ja noch immer ganz gut, aber dann... Harpers. Aber gut, wir haben das Rennen beendet. 
auf einem guten fünften Platz. Wir kriegen ein paar Punkte. Ich hoffe, dass Leclerc uns jetzt nicht noch überholt. Verstappen gewinnt das Rennen. Wir werden wahrscheinlich als Fünfter hier reinfahren. Aber trotzdem daran müssen wir arbeiten. Da müssen wir gucken, woran es liegt. Ja, aber mit Sprintrennen war das doch insgesamt ein recht ordentliches Rennwochenende und fünfter Platz. Ist okay. Das ist das Ende des Rennens. Wir sehen uns im Park Fermé. Die karierte Flagge ist draußen. Wir hören heute wieder die Nationalhymne der Niederlande. Denn das ist der Sieg für Max Verstappen. Und das sind jetzt zwei Siege in Folge. Das könnte der Beginn von etwas ganz Besonderem sein. Aber warten wir noch ein wenig ab. Es ist noch ein langer Weg. Hier kommen die Sieger von heute. Das Team von Red Bull hat in letzter Zeit hervorragende Arbeit geleistet. Man sieht deutlich, dass sie sich gesteigert haben und können deswegen auch stolz auf ihren heutigen Sieg sein. Und damit endet ein weiteres Formel-1-Wochenende. Ein Lichtblick sind die Rennen, die noch vor uns liegen. Also seien sie auch bei denen definitiv wieder mit am Start. Ja, und es war trotzdem, wie gesagt, ein gutes Rennwochenende. 16 Punkte geholt. Das hätte ich mir für Spanien auch gerne gewünscht. So, das war das Sprintrennen. Das war das im Rennen. Also wir sind sogar Fahrer des Tages geworden, warum auch immer. Ich hätte vielleicht George Russell genommen. Der hat ja weitaus mehr Plätze gewonnen. Piastri hat aber die schnellste Runde. Der hat ein Scheißrennen gehabt, wirklich. Der hat auch eine Scheiß... Boxenstopp-Strategie von Platz 3 auf Platz 8 runtergefallen ist. Ich glaube, bis auf Science genau, sind alle auch ins Ziel gekommen. Schauen wir mal kurz auf die Rangliste hier drauf. Ähm, Fünfter ist auch noch völlig okay. Alonso ist da, wie gesagt, immer so ein bisschen der Dorn im Auge. Aber was wir mal machen? Wir sind Dritter. Leistungsvergleichsmäßig ist das auch total richtig. So, weiter geht's. Ja, richtig schöne Überholmanöver, wie gesagt, auch mit dabei. Ziemlich viele sogar. Also die anderen habe ich ja nicht mitbekommen, da bin ich ja mal ausgeschieden. So. Unentschieden überprüfe Metrigen gegen Teammitglied im rivalitäts im Headquarter. Okay. Kriege ich auch wieder ein bisschen mit dazu. Genau. Wertung ist bei einer 70, 3 Viertel. Also es geht auch hier Stück für Stück nach oben. Hier ist weiterhin 40, 60. Die Anerkennung also fast gleich. Wir haben fast die gleiche Anerkennung wie Russell. Da müssen wir jetzt irgendwann auch hinkommen. Aber das mit diesem Tempo, das stört mich halt, dass wir, wie gesagt, zum Rennende wird es immer schlechter. Also wenn jetzt das Rennen noch zwei, drei Runden mehr gegangen wäre, wären wir wahrscheinlich sogar noch aus den Top 10 rausgefallen, was ich gar nicht verstehen kann. Wir haben so ein schnelles Auto, wir gucken jetzt auch gleich nochmal beim Leistungsvergleich, dass wir das nochmal vor Augen haben. Ne? Also jetzt haben wir erstmal eine bessere Steuerelektronik. Das Heimspiel von okay, unserem Rennstall. Ich freue mich, dir mitteilen zu können, dass unsere neuen Teile ohne Probleme angekommen sind. Ja, das ist ja schön. Dass sie bis zum nächsten Rennwochenende am Auto montiert sein werden. Sind jetzt Vierter hinter Ferrari, McLaren. Okay, das war klar. Red Bull vorne. Wie gesagt, die fahren eh in ihrer eigenen Liga. Ich möchte jetzt auch gerne nochmal ein Upgrade holen. Und zwar Statoren, was immer das auch macht. Ein überarbeitetes Statordesign mit mehr Induktionsspulen, die ein stärkeres magnetisches Feld erzeugen, wodurch zusätzliche Energie aus Bremsvorgängen gewonnen werden kann. Also heißt, dass sich auch das ERS dann schneller wieder auflädt. Da sind wir zum Beispiel Zweiter, da ist McLaren drittletztes Team. So, das dazu zum Antrieb. Dann bei der Chassis, wenn wir da mal drauf schauen, Chassis. Gut, da ist McLaren Zweiter, das verstehe ich dann. Da ist aber auch Aston Martin auf der 1, wie auch immer die das hinkriegen. Deswegen ist Alonso auch wahrscheinlich so weit vorne. Hier sind wir Dritter. Gut, auch knapp hinter McLaren, das erklärt dann auch einiges. Und bei der Strapazierfähigkeit, da sind wir sogar Erster. Da sind wir das beste Team. Da ist Red Bull drittletztes Team. Also vielleicht so am Ende der Saison, vielleicht lässt Red Bull ja da so ein bisschen nach. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. So, wir machen jetzt nochmal ähm, zum Rennwochenende hin. Nochmal die Spezialisten hier. Diesmal ist der Windkanal-Ingenieur wieder verfügbar. Zeit für Aero-Upgrades. Grades um 15% reduziert. Was machen wir denn hier? Geschwindigkeit, das sollte in Silverstone glaube ich gehen. Da habe ich aber auch wieder Schiss, dass ich zum Schluss dann wieder so durchgereicht werde. Ich weiß nicht, was ich dagegen machen kann. 
Muss ich mal gucken, vielleicht habe ich den Flügel aus Versehen äh, anders eingestellt. In Kanada war das doch mal so. Da habe ich doch, als ich gesagt habe, Wetterbericht, da hat er doch irgendwas am Flügel umgestellt. Ob das daran liegt? Führe in einer einzigen Session 300 Schaltvorgänge durch. Äh, tja, weiß ich nicht. Belastungstest, Reifensatz über 32% verschleißt. Ich mache mal die Schaltvorgänge. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Dann haben wir hier noch ähm, eine Session ab, ohne eine Rückblende zu verwetten. Und hier hinten haben wir dann noch einmal 5 Meisterschaftspunkte. Das sollten wir hinkriegen. Das heißt, wir müssten mindestens... Ah, wie viel da müssen wir werden? Achter oder Siebter? Also irgendwas zwischen Platz 5 und 7, glaube ich. Müssten wir kriegen. Oder Fünfter. Wir versuchen einfach Fünfter zu werden. So, gehen wir rein. Auch wieder eine schöne Strecke, Silverstone. Aber ich muss das in den Griff kriegen. Ich muss gucken am Flügel, ob da irgendwas verstellt ist, ob ich das wieder zurückstellen muss. Weil die Reifen waren auch vorne wieder mehr Verschleiß als hinten. Vielleicht ist das auch normal, keine Ahnung. Vielleicht erzähle ich oder vielleicht rede ich mir das jetzt hier irgendwie äh, ein oder schön. Keine Ahnung, das kann natürlich auch sein. Ich hoffe aber nicht. Ich hoffe nicht, dass es so ist, wie ich das gerade erzählt habe. Ich hoffe auf gutes Wetter. Vielleicht ist es auch wieder ein Sprintrennen. Ja, ah, okay. Rennen, Regen, Qualifying, Sonnenschein, drittes Training. Ist halt typisch englisches Wetter, ne? Sonne, Regen, alles mit dabei. Also auch da wird es dann nicht langweilig. Gucken wir nochmal, wie jetzt hier so die letzten oder die nächsten Rennen sind. Also, dann haben wir Ungarn. Da muss ich auch irgendwie durch, das ist wie Monaco, nur noch ein bisschen schlimmer. Geht eigentlich gar nicht. So, dann Belgien, Holland, Italien, da kann ich auch wieder Punkte holen. Aserbaidschan auch eigentlich Highspeed-Kurs und dann... Singapur ja, mag ich nicht so, USA schon, Mexiko, ja, Brasilien kann man fahren, Las Vegas bin ich auch nicht so der Fan von, von Katar auch nicht und dann Vereinigte Arabische Emirate. Also wir haben noch ein bisschen was vor uns, wir werden wahrscheinlich die Saison, also hoffe ich es unter den ersten fünf abschließen, dann bin ich glaube ich sehr zufrieden und ich hoffe ihr seid auch zufrieden, schreibt es mal gerne in die Kommentare rein und dann gehen wir rein ins wahrscheinlich Regenrennen wieder gegen alle anderen Fahrer hier in Silverstone, macht's gut, ciao, ciao. Ja, 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 ja.